Fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno, buonasera, indipendentemente dai posti in cui vi trovate nel mondo. Oggi facciamo una piccola meditazione sull'importanza della parola, la potenza della parola. Più volte ho sentito la gente dire allora ho solo bisogno di sapere le grandi linee del piano della salvezza e così mi basta. E questa gente più volte è più uh, sensibile alle cose emozioni, di emozioni, alle cose di, di emozioni che alla verità che è nella parola di Dio. E sappiamo che il nemico per tanti anni ha cercato di nascondere la parola, ha cercato di lottare contro la parola. Abbiamo anche nel Medioevo, quando la parola era nascosta al popolo, in modo che il popolo non possa avere accesso alla sorgente della vita. Abbiamo dei riformatori che sono morti, che sono stati bruciati a causa della parola. Abbiamo anche, ci sono anche degli apostoli che sono morti, Paolo, Pietro, che sono morti sempre a causa della parola. Abbiamo dei riformatori che sono stati risvegliati, che sono stati nel risveglio, come tipo Martin Lutero, da un versetto di Romani 1, versetto 16 e 17, è giusto, non mi vergogno del Vangelo, perché è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E giusto vivrà per fede. E questa frase che l'ha trasformato. Quindi, qual è questa frase? Era la parola. Cos'è questa parola? La parola che ha creato il mondo, in Giovanni 1, versetto 1. Nel principio della parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. E niente è stato fatto per mezzo, non c'è niente che è stata fatta per mezzo, senza di lei. Tutto è stato fatto per mezzo di lei. E in, Giovanni, in, Geva, in, in Genesi 1, versetto 3, poi Dio disse, versetto 6, Dio disse, versetto 11, Dio disse, versetto 20, Dio disse, 24, Dio disse, sempre Dio disse, Dio disse, cosa era la parola? Perché la parola è potente, è con la parola che Dio ha creato il mondo, è con la parola che Dio sostiene i mondi, è con la parola, padre, fratelli e sorelle, che Dio ci dà la vita. Quanto è importante questa parola, però c'è che la gente che non vuole leggere, quanto leggiamo la nostra Bibbia? Naturalmente non siamo portati a leggere le cose spirituali, fratelli e sorelle, però Dio lo sa. E quando ci rendiamo conto, dobbiamo andare a Padre e chiedere il suo spirito, in modo che noi possiamo avere, prendere piacere alle cose spirituali. Il centurione, come è stato giustificato? Perché ha creduto nella parola. Cosa ha detto a Gesù? Dici solo una parola, io sarò. Il mio servo sarà salvo. E Gesù Cristo è stato, è stato meravigliato da questo comportamento perché ha tenuto la parola. Gio, Gio, uh, Abramo lui ha creduto nella parola e è stato giustificato. La parola, fratelli e sorelle, è la nostra arma. La parola è la sorgente di vita. Se la tralasciamo, siamo un pericolo per noi stessi e per gli altri. E per quello, fratelli e sorelle, oggi le, questa meditazione è per chiamare ognuno di noi a ritornare alla parola. Perché ognuno di noi deve leggere per se stesso e meditare sulla parola. Deuteronomio 8, versetto 3, da 2 a 5. E con l'uomo vivrà, vivrà non per solo di pane, non solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, di ogni parola. Quindi tutta questa Bibbia, fratelli e sorelle, tutta questa Bibbia è importante. Ogni parola è importante, perché da ogni parola che esce dalla bocca di Dio che saremo, che potremo vivere. E per concludere, fratelli e sorelle, in Giovanni 17, versetto 17, è scritto, Gesù dice, santifica loro nella verità, perché la tua parola è verità. Non l'errore è verità, la tua parola è verità. 
Et la et scientifique à l'ouvre, la vérité. Mais que la vérité scientifique. Et l'ennemi que ça, que seule la vérité qui scientifique, alors la cause fera, fera un monde que la gente pense. Alors, il y a ça, quelque chose de strat un peu, quelque chose Qualche, o, qualche, o qualche idea sul piano della redenzione, allora sono salvato. No. Chi vive così, fratelli e sorelle, è egoista. Perché pensa solo a sé stesso, ma non pensa alle anime che stanno soffrendo. La parola è la cosa importantissima, fratelli e sorelle. Ritorniamo alle scritture per poter essere, per essere santificati da questa parola che Dio ci ha dato al prezzo del suo sangue, del suo figlio Gesù Cristo, il nostro unico salvatore.